നമ്മളിൽ പലരും ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്ന ഒന്നാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസാനമെന്ന് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ജീവിതം ആഘോഷമാക്കുമ്പോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കോഫി ശൃംഖലയായ കഫേഡെ കോഫിയുടെ സ്ഥാപകൻ വി ജി സിദ്ധാർത്ഥയും തൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ തൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി തൻ്റെ കഫേയുടെ കോഫിയെ മാറ്റുക എന്നാൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് ആരും ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു മരണമായിരുന്നു ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ബിസിനസ്സിലേക്കായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചത് തൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വയസ്സിൽ പിതാവിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം സ്വന്തമായി വാങ്ങിയ കാപ്പിത്തോട്ടവും അതിൽ നിന്നും കഫേയുടെ കോഫി എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം കോഫിക്കൊപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസിങ്ങും കൂടി ആയപ്പോൾ ലക്ഷ്യം തെറ്റിയില്ല തൻ്റെ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു നഷ്ടം എന്താണെന്നറിയാതെ നേട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള കുതിച്ചു ചാട്ടമായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി പ്രമുഖ സിറ്റികളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അദ്ദേഹം തുറന്നു പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ബില്യൺ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ വരുമാനം തൻ്റെ കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും കാപ്പിക്കുരു ഉൽപാദനവും സംസ്കരണവും കാപ്പിപ്പൊടി വിൽപ്പനയും കോഫി മിഷനുകളും വിവിധ ഫാക്ടറികളുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ശൃംഖല വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രമുഖ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച മൂലധനം വൻ ലാഭമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന എസ് എം കൃഷ്ണയുടെ മരുമകനായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി എന്നാൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡുകൾ ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ കടബാധ്യത എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയായിരുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പ് മുൻ ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ മാനസിക പീഡനവും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരുന്നു സംരംഭകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പരാജിതനാണ് ഏറെ പോരാടി എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പിന്മാറുന്നു ഓഹരി മടക്കി വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻ്റെ ഒരു പങ്കാളി നടത്തുന്ന സമ്മർദ്ദം എനിക്ക് താങ്ങാനാവുന്നില്ല കടക്കാരിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദവും ഏറെയാണ് ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് സിദ്ധാർത്ഥയുടെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിന്നും കണക്കിൽപ്പെടാത്ത അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം കണ്ടെത്തിയതായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള പോക്കിനിടയിൽ സിദ്ധാർത്ഥയും ചിന്തിച്ചില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു വീഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജാതിയും മതവും നിറവും പറഞ്ഞ് വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും ജീവിത സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും നാം ഒന്നോർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ അവസാനം